ഇതാണ് ബോംബ് ഞാൻ എങ്ങനെ പണിയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എന്താവും കണ്ടറിയണം കുത്തുകയാണ് ഹേയ് മച്ചന്മാരെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി ആവുന്നു രാവിലത്തെ സ്കൂൾ കോളേജ് പരിപാടിസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മാഡം ഇന്നലെ തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു ഞാൻ മക്കളെ കോളേജിലാക്കിയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ പേരായി കാണുന്ന ഈ ഷോപ്പുണ്ടോ ഇതൊരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കോഫി പറഞ്ഞു ഏത് എങ്ങനത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവർ പൊടിച്ച് തരും കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കി തരും കാപ്പിയും കിട്ടും അതിൻ്റെ കുരു ഉണ്ടല്ലോ സംഭവം അപ്പോൾ സംഭവം കിട്ടുന്ന ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ മാഡം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരെ വന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് നേരെ ഇനി പോവുക ഇവിടെ ചെല്ലുക സാധനം വാങ്ങിക്കുക സ്റ്റേഷൻ തിരിച്ചു പോകണം അതാണ് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ മെയിൻ പരിപാടി ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കണ ഈ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ അൽക്കോബറിലുള്ള തൂക്ക് മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ആ ഒരു ഏരിയേൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിയായി അത്യാവശ്യം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് വെയിലിന് ചെറിയ തണുത്ത കാറ്റും ഫീൽ വീശുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇത് ഏലക്കയുണ്ട സംഭവം ഏലക്കയാണ് എവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് എന്നറിയില്ല ഇതിൻ്റെ വില ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് ഇരുപത്തഞ്ച് റിയാൽ പിന്നെ സൗദി കോഫി സൗദി കോഫി ഒരു കിലോയ്ക്ക് അമ്പത്തേഴ് റിയാൽ കോഫിനേക്കാളും വിലയാണ് കേട്ടോ ഏലക്കയ്ക്ക് ഏലക്ക ഒരു കിലോ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് റിയാൽ ആവും പിന്നെ കോഫി കാണിച്ചു തരാം സൗദി കോഫി ഇതാണ് സൗദി കോഫി ഇപ്പം നോമ്പിൻ്റെ ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോമ്പ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി ടൈം ചേഞ്ച് ആവും ഇവിടുത്തെ കോഫി ഷോപ്പിൻ്റെ ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ നാലരയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ള് ടൈം ചേഞ്ച് ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം വേറൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ വിട്ടു അത് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡേ കിച്ചൺ എന്ന ചാനലിനകത്തേക്ക് ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് കെ ഫി പി എം സ്ക്വയറിനകത്തുള്ള ഫാമിനകത്ത് നമ്മൾ നാളെ 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 അല്ല മിക്കവാറും ഇന്ന് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന വീഡിയോ ഈ ബോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിനകത്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പോയി കാണണേ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഒന്നും പറയട്ടോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ കിച്ചൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സമയം പാനനിരയായി മാഡത്തിൻ്റെ മോള് പാനനിരയായി അപ്പോൾ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു വിളിക്കാൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയാണ് ഞാൻ നിന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയേക്കാം പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഗൂഗിൾ നോക്കണ സമയത്ത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനകത്ത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ എന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിച്ചു ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാം തീയതി മതേഴ്സ് ഡേ ആണ് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വക ഒരു വലിയൊരു ബിഗ് 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 വലിയൊരു മതേഴ്സ് ഡേ ആശംസകൾ കേട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോ വരുന്നതിൻ്റെ അന്ന് എന്തായാലും മതേഴ്സ് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും ചെറുതായിട്ടും ലേറ്റായി പോയി ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം പോവാം ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്നേ മുക്കാലായി മാഡത്തിൻ്റെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുളത്തിനൊക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി പഠിച്ചു പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മാഡം ഓൾറെഡി രാവിലെ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മെസ്റ്റേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല പിന്നെ ഫുഡും കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ മൊബൈലിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ട് നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ ആണ് മാഡം രാവിലെ തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടരയ്ക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി മെസ്സേജ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മൂന്നേ കാലായി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കാർ കയറി ഇരുന്ന് ഷമ്നാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഇന്നലെ പോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല അവൻ അവന് മാഡം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കഫീൽ പറഞ്ഞു പോലും ഇന്ന് ആൾ 
എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വന്നു അവരെ കയറ്റി വിട്ടു ഇനി നമുക്ക് സ്ഥിരമുള്ള പരിപാടി പാർക്കിങ്ങിൽ ഉറക്കാം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈപ്പർ പാണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു സമൂസിൻ്റെ ലീവ്സ് നോക്കിയിട്ട് സംഭവം കിട്ടിയില്ലെന്ന് തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ മേഡം വന്ന വഴിക്ക് ഹൈപ്പർ പാണ്ടിൽ കയറി അവരെടുത്തോണ്ട് വന്നത് അവർ പറഞ്ഞ സംഭവം അവിടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്താണ് നോക്കിയത് നല്ല നനവ് കൊണ്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ പറക്കി അടുക്കളയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മാഡം പറഞ്ഞു കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം വർക്ക് കാറി കയറ്റണം പിന്നെ മാഡത്തിന് മുമ്മാരെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സമയം പോകുന്നുണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചാരിറ്റി കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞതായിരിക്കണം ഗ്ലാസ് എന്താ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വണ്ടി കയറ്റിച്ചേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിള്ളർ കളിക്കുന്നതാണ് ഡ്രോൺ 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 നമ്മൾ ആക്കി പറക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വേണം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നത് ഹലോ ഒന്നോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചാരിറ്റി കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ഇതെന്തിനാണെന്നറിയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം മുസേല ഹരിശ്രീ അശോകം കെട്ടിടത്തിന്റെ മണ്ടയും താഴേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെത്ത നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പാഴ്സൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്ന അവിടെ കഴിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ പറക്കോ എന്തോ കൊള്ളാമല്ലേ ബാറ്ററി കൂരി മാറ്റിയിട്ടോ ഡോക്ടറ ഇത് ബാറ്ററി ബാറ്ററി എന്നാ തോടെ എനിക്ക് ഇനിയാതില്ല ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഈ ഊരിയിട്ട് വെക്കണം കണക്ഷൻ എവിടെ പോണ് മാങ്ങ തേങ്ങ പോടാ ഡ്രോണിന്റെയാണ് ഡ്രോണിന്റെ മറ്റേ റിമോട്ടടാ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ചാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ എടുത്തു ഇതാണ് ബോംബ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫാൻ എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ പടക്കം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എറിയാം എറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് തോട്ടിക്കട്ടെ പിന്നെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജ്യൂസ് കുടിക്കാനേ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്ലാസ് ക്യാഷ് ഒന്നും നോക്കില്ല വാരി വിതറി സാധനങ്ങൾ പോലും വാങ്ങിച്ചില്ലേ പച്ചമാരെ ഇതേ ഈ സാധനമാണ് കേട്ടോ എടാ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് കാണിച്ചടാ കാണിക്കാം കണ്ടോ കണ്ട കണ്ടോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചിലത് നല്ലതായിരിക്കും ചിലത് അഴിക്കായിരിക്കും അവർ കൂടുതലും പറഞ്ഞു കളയണത് നമ്മൾ മച്ചാന്മാരാണെങ്കിലൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം കിട്ടും ഏതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ വിലയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് റിയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയോളം ഉണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അടിച്ചോ എൺപത്തി മൂന്ന് അടിച്ചോ എന്തൊരു സിൽഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റേഴാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാശ്മീരില്ലാതെ ഒരു കാർ കിട്ടി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചാൽ കസ്റ്റംസിന് ആൾക്കാരെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് പോവാൻ പറയാം ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അതെല്ലാം വഴി എന്ത് കിട്ടിയാലും പൊളിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് ഇനി പൊളിക്ക് യൂറീക്ക ബാറ്ററി ഉണ്ടോ കടിച്ചതില്ല പിടിച്ചതില്ല അതാവരുത് ഇല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുന്നത് ഇളക്കണ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ മൽക്കിട്ട് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുന്ന ഇത് അങ്ങനെയാണ് ആറ്റ സാധനം അതാണോ നോക്കേ ഞാൻ അങ്ങനെ പണിയാൻ പോവാ കേട്ടോ എന്താവുന്ന കണ്ടറിയണം ഇത്രയാണ് അയ്യോ ചെമ്പുടി എന്താടാ എന്തുടി
മാഡത്തിന്റെ ഉമ്മാടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതുവഴി ചാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഗവർണർ നമുക്ക് കിട്ടിയ കാറുണ്ടല്ലോ ആ സംഭവം ചാർജ് ഇട്ടേക്കാണ് ചെന്നിട്ടാണ് അടുത്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പിന്നെ ആ മാഡത്തിൻ്റെ മോനിക്ക് എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ തന്നെ അവനിക്ക് ഇന്ന് തൗഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിഫുൽ ഖുറാനെ ഖുറാൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതിനാണ് തൗഫീസ് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇവിടെ തൗഫീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒറ്റ മീനിങ് തന്നെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ടൊന്ന് ആക്കി അവൻ കയറി പോയി മാഡം ആറ് മണിക്ക് മാഡത്തിന് ഉമ്മാട് വീട്ടിൽ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാഡം പറഞ്ഞു മാഡത്തിന് ഉമ്മാട വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ശേഷം പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ മാഡത്തിന് മാഡത്തിന് ഉമ്മാട വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി പയ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയിലാക്കി മറ്റേ ചാരിറ്റിയുടെ സാധനങ്ങൾ അവർ ഉമ്മാട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വണ്ടിക്കാത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് മാഡത്തിന് ഉമ്മാട് വീട്ടിൽ പോകണം ആ സമയത്ത് മാഡത്തിനെ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമല്ലോ ആ ടൈമിൽ ആ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് അവിടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഈ കാണുന്ന മജിൽസ് കണ്ട ഇപ്പം എന്തായാലും റംലാൻ വരുവാണ് റംലാൻ്റെ മുന്നൊരുക്കമായിട്ട് കെട്ടിടാൻ രണ്ടാണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ഇത് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലാണ് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പള്ളികളുണ്ട് കേട്ടോ റംലാൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുക്കിനും മൂലയ്ക്കും എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സദസ്സാണിത് അതിനകത്ത് ഒരാൾ നിന്നട അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ സാർ എട്ട് മണിയായി മാഡത്തിന് ഉമ്മാനെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും മാഡത്തിൻ്റെ അതിൽ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തയ്ക്കാനായിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ റബ്ബിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോഴേക്കും ബാങ്ക് വിളിച്ചു പിന്നെ മാഡം തയ്യക്കാരി ഇവിടെ പോയി മാഡം പറഞ്ഞ് മാഡത്തിൻ്റെ മോനെ പള്ളിയിലാക്കിയിട്ട് നീ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മാഡം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മാഡത്തിൻ്റെ മോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ചെക്കനോട് അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവനെ അടുത്ത് തിരിച്ച് പൊക്കണം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ നേരെ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന വഴിക്ക് മാഡത്തിൻ്റെ മോൻ അവനിക്ക് ദയാക്കണം ഷോപ്പാണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷവർമ്മ ഷോപ്പാണ് അവിടെ പോയി അവൻ ഷവർമ്മ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയിക്കണു നമ്മൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം ഒരു ലോണ്ടറി ഉണ്ട് ലോണ്ടറി മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇതേ അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ ബോർഡ് ഉണ്ടോ ആ മഞ്ഞ ബോർഡിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മനസ്സിലായാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോണ്ടറിയിൽ ബ്ലാങ്കൻ തലക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് റിയാലിൻ്റെ ഓഫർ അതേപോലെ തന്നെ അൻപത് റിയാലിന് മേലെ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സംഭവം ലോണ്ടറി ആണല്ലോ ലോണ്ടറി തുണി അലക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തേപ്പോ അതൊക്കെ തന്നെ അലക്കുള്ളൂ അപ്പം അൻപത് റിയാലിന് മേല് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ടിഷ്യൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ആട്ടോ ആ ഒരു മഞ്ഞ ബോർഡിനകത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനെ കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ചക്കൻ ഫുഡ് വാങ്ങി വന്നു നീ കാറിനകത്ത് ഓത്ത ചോർന്നിട്ട് അവനവൻ്റെ മൊബൈൽ വണ്ടിക്കത്തിച്ച് മറന്നു പോയുള്ളൂ ചക്കന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലാണോ അത് ഈ ഒത്തെന്തോ ഫ്ലാഷൊക്കെ അതിനകത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ കത്തി ഇപ്പോൾ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒമ്പത് മണി ആവാനായി എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചായി പിന്നെ മാഡത്തിൻ്റെ മോനെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും മാഡത്തിൻ്റെ മോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിരിക്കുന്ന സംഭവം കണ്ടോ ഇതൊന്ന് ലൈറ്റിടാം ഇപ്പോൾ റംലാൻ അല്ലേ റംലാനായിട്ട് അളീനിക്ക് അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞു അവരുടെ മോളെ വിളിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അവരുടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഒരുമിച്ച് താമസമൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആളിന് കൊടുക്കാനാണ് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ വീട്ടിലാണ്ടോ ഞാനപ്പം എടുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ അളിയൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന വഴിക്കാണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട
ഇദ്ദേഹത്തെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞേക്കണേ ജസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ അതിനകത്തേക്കും നമുക്ക് പോകണ്ട വിൻറ്റേജ് കാറാട്ടോ പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് ഇത് മറ്റേ നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയ്ക്കകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള പോലത്തെ സംഭവം ഷവർലെ അപ്പാച്ച് ഷവർലറ്റ് അപ്പാച്ച് സോറി മാറിപ്പോയി നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ വണ്ടി കാണാൻ ചില ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ അല്ലേ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ തിന്നുന്ന ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിനകത്തുള്ള പോലത്തെ വണ്ടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ കാണാൻ എഞ്ചാതി പിടിപ്പ സംഭവം പൊളിയാട്ടോ ഇനി നഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആറ വണ്ടിയാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല വഴിച്ചയിൽ ഒറച്ചിട്ടുന്ന വണ്ടിയാ എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ക്യാമറയിൽ അയക്കണം ചെറിയൊരു ഡിക്കി ഞാൻ ടയറൊക്കെ താണ്ട ടയറിനെ കട്ട എത്ര ഉണ്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ ആ പൊളിച്ച് എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ അതെവിടെ ഒരു ചവിട്ടി കയറാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ പിറകിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാ നൈസ് എനിക്കിതിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ വണ്ടി കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോവാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയർ ദേ പൊളിച്ചിരിക്കുക ഫ്രണ്ട് ടയർ മാത്രമേ ഇവിടുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് ടയറിനകത്ത് വെള്ള പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം പത്ത് മണിയായി അവിടെ നിന്ന് വന്ന് റൂമിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മേഡത്തിൻ്റെ മോള് വിളിച്ചു മൊത്തനബ്ബി ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ദമാം ദമാം സെൻറ്റർ ആണ്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ദമാമിലെ ലുലു മാളൊക്കെ അത് വരുന്നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതെ കറക്റ്റ് ടൈം ആയി കറക്റ്റ് പത്ത് മണിയായി അതൊക്കെ വണ്ടി ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആയിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓണാക്കണം ഓട്ടിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഓണാക്കിക്ക ലൈറ്റ് ആയി കത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം നൈസ് ആണ് അപ്പം ആള് ഓടുന്നതായിട്ടാണ് സംഭവം തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഡ്രൈവറിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നീ ഓണാക്കണം എവിടെ റിമോട്ട് എവിടെ റിമോട്ട് എങ്ങനെ ഓണാക്കണം ഒന്ന് കാണിക്കോ ജെ സി ബിനെ ഡ്രൈവർ തന്നെ വേണം ഓട്ടിക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇത് ബാക്ക് ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എത്ര തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ മൊബൈൽ വെക്കുന്ന മൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓടിച്ചോ 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 പുറത്തേ ഇറക്കി പോവല്ലേ അങ്ങനെ വെളിയിൽ പോവും കേറ്റ് തിരി വണ്ടി തിരി ഡ്രൈവർ വണ്ടി തിരിക്കൂ ഡ്രൈവർ വണ്ടി തിരിക്കു ഡ്രൈവർ പോട്ടെ പോട്ടെ അങ്ങനെ വെച്ചാമാര് നമ്മടെ ആരെങ്കിലും വണ്ടി വേണേ പറഞ്ഞാ മതി മാസ വാടകയ്ക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ദിവസ വാടക സൗദി അല്ലേ ദിവസ വാടക കൊടുത്ത മുതലാവില്ല നിങ്ങൾ മാസ വാടകയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും അത് സൗദി അത് പ്രവാസികളാണെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റേ നമ്മള് പുതിയ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് മാസത്തേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വാങ്ങിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള് പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ഉടായ്പകളും പുതിയ പുതിയ കരച്ചിൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ മച്ചാമാരെ ഗുഡ് നൈറ്റ